Véritable texte ancien, parodie moyenâgeuse ou ajout de dernière minute, le vol du marteau de Thor a fait couler beaucoup d'encre et de bière. La Sringsvieda, traduction le chant de Trim, est un poème de 32 strophes présent au sein de l'Eda poétique. Il nous raconte comment Thor a perdu son fameux marteau au Mjolnir et du coup comment il l'a récupéré. Ce récit a un écho particulièrement important dans la société scandinave de l'époque, et notamment vers la fin du Moyen-Âge, où il sera assez largement adapté en chanson. Bien que les chercheurs s'accordent pour dater l'œuvre de la fin du XIIe siècle, les sources restent floues et aucun consensus ne se dégage pour mettre en lumière un auteur. Certains pensent qu'il ne s'agit ni plus ni moins que du célèbre Snorri Sturluson, dont nous avons parlé lors de notre dernier épisode sur la mythologie nordique, mais d'autres réfutent cette théorie. Si cette histoire a tant fait parler d'elle, c'est également parce que certains y voient une véritable satire contre les dieux. Un récit loufoque et parodique qui va mettre les dieux dans des positions qui vont à l'encontre de leur personnalité et de leurs attitudes habituelles. Je vais donc vous narrer cette légende passant pour le coup d'investigateur à conteur. Un jour, en se réveillant, Thor s'aperçut que son marteau avait disparu. Il se confia à Loki et tous deux rendirent visite à Freya pour lui demander son habit de plume. Un manteau qui permettait à Freya de se transformer en oiseau et de voler de monde en monde. Elle accepta gracieusement et Loki s'envola pour le monde des géants. Arrivé à destination, celui-ci engagea la conversation avec le géant de glace, Trim. Et là, bien sûr, je prononce à la française. Ce dernier révéla à Loki que c'est lui qui avait volé le marteau à Thor, et qu'il n'était prêt à le rendre qu'à une condition, que les As lui permettent d'épouser Freya. Loki retourna alors à Asgard afin d'informer Thor de la situation, puis tous deux se rendirent à nouveau chez Freya. Mais comme cette dernière refusa catégoriquement la proposition de Trim, les As se réunirent en conseil afin de trouver une solution pour reprendre le marteau. Rendez-vous compte, Mjolnir, le marteau de Thor, était la seule chose qui pouvait empêcher les géants d'envahir Asgard. La situation était donc dramatique. C'est alors que le dieu Heimdall eut une idée. Déguiser Thor en Freya afin qu'il puisse approcher des géants sans éveiller les soupçons. Comme vous l'imaginez, Thor s'opposa tout d'abord à cette idée et refusant de se travestir, ce qui mettrait en doute sa virilité sans aucun doute. Mais comme les autres divinités insistèrent, le dieu guerrier accepta. C'est alors que Thor, déguisé en Freya, accompagné de Loki, déguisé en servante, se rendirent au Jotunheim. Le géant en trim, heureux de fêter ses épousailles prochaines avec Freya, avait invité toute sa famille et préparé un grand banquet pour l'occasion. Les deux divinités se mirent alors à table, et au cours du repas, Thor avala un bœuf et huit saumons, ainsi que trois tonneaux d'hydromel. Trim, logiquement, s'inquiéta du grand appétit de son épouse, et Loki lui expliqua que Freya n'avait pas mangé depuis huit jours car elle était totalement excitée à l'idée de venir au Jotunheim. Pas bête, hein Voulant alors déposer un baiser sur les lèvres de son aimé, Trim s'horrifia quant au regard féroce de sa future épouse. Cependant, Loki trouva à nouveau une parade, expliquant au géant que Freya, toujours aussi excitée à l'idée d'épouser son futur mari, n'avait pas dormi durant huit jours. Ça commence à faire un peu gros là, hein a la fin du repas, Trim commit alors le geste qui causa sa perte. Il offrit Mjolnir à sa fiancée afin de consacrer leur union. Et une fois l'arme entre les mains, Thor révéla sa véritable nature et massacra Trim et tous les géants présents au banquet. Si la fin du récit est quelque peu brute, on ne peut néanmoins s'empêcher d'esquisser un sourire à l'évocation de Thor déguisé en femme, n'est-ce pas ce mini-épisode est désormais terminé, il s'agissait du premier d'une petite série que je vous réserve, alors n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Merci à Guillaume au passage pour ses petites leçons de prononciation, malgré toute la bonne volonté du monde, je pense que j'ai encore de belles boulettes linguistiques devant moi et j'en suis désolé. Si vous hésitez encore à me rejoindre sur Facebook ou Twitter, n'hésitez plus c'est là un moyen de communiquer au-delà de l'émission et de vous proposer des contenus toujours plus enrichissants. Et en ce début d'année, n'oubliez pas que si vous avez l'envie et les moyens de participer 
à financement de l'émission, vous pouvez toujours me faire un petit don sur Tipeee. Tipeee où il y a aussi d'autres créateurs comme Dirty Biology par exemple, que vous pouvez tout à fait soutenir. À la rigueur, créez-vous une petite cagnotte de 3 euros et partagez-la entre vos créateurs favoris. Sur cette petite dose de pub, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour d'autres mythes et légendes.